Hi, hello everyone. Welcome to Department of Collegiate and Technical Education. As a part of Learning Management System for a Polytechnic student from the Department of Computer Science and Engineering, today we are taking classes on a subject Green Computing with a subject code 15 CS 54T for the student of 5th semester Computer Science Engineering. In that, we have already discussed a couple of sessions on the Unit 1 that is Green IT and Overview. In today's session, we will be continuing the remaining part. Let's recap what we have studied. In previous classes, we have studied about Green IT, a basic concept about Green IT and Green Computing, some of aspects relevant to it, some terminologies and basic concept. And then we also studied about holistic approach for the Green IT, what are the six ways by which we can uh, acting together to the system, we can make it a, all together a green product. Then we have also studied a uh, life cycle of green computing. What are the various stages comes into the life cycle of green computing and what all necessary things can be done in the each stages to make a product as a whole as a green and it has a lesser impact on a life or on an environment. In previous session, we also studied about three hours of green IT or namely like reuse, refurbish and recycle. What uh, their definitions, how their are implications and other all other aspects of them and then I'll, we also studied about e-waste management system in our previous session what are two different ways of handling it and what are their advantages and disadvantages also in today's class we will be uh, studying a, a new topic called as greening IT uh, in that there are actually six aspects by which we can uh, make uh, IT as a green however in this session we will be discussing only three of three of them like first green PCs, notebooks and servers, how to make them a greener. Then we will be studying about how to make uh, data centers at a green, their definitions, their aspects and other, other relevant things. Then third thing, we will be studying about a green cloud computing. What is mean by cloud computing? How, what are the benefits they will achieve? How they overcome the traditional uh, client server models or, or cluster or utility based computing based in all these aspects will be discussed in detail. At the end of the session, we will be having a, a self-assessment for a MCQ uh, self-assessment session. In that, we will visit 10 MCQs and try to solve them. Let's go to a topic. Greening IT. So, IT means information technology. It includes computer and other peripherals relevant to the, to the computations. Each part, subsystem, system, peripherals, if you make it a greener, it means that which consumes less energy, less harm to the society or environment, such thing is called as a greening IT. Greening IT is called IT and the information technology. This information technology is called as a hardware, computer, PC, server, so, uh, other peripheral devices like keyboard, mouse, etc. So, it is called now, greening model than the Villagalana Yena Panthere, Kadame energy Kaubeku, Kadame electricity Tobeku, Ogad in the Yaudariti property, Hanya Glad and Marko the Kenatina, oh, greening IT and the Kerithibi. But definition not from Baranaga. So Yen had a standard, it is an a process of Yen had a tado, it is an a process of making, they know on the process ido. Making of every subsystem and peripheral of ITs. So, uh, IT system al baranta, subsystem walagade in baratala adu, matte peripheral, actuary agi connect madi baranta, IT infrastructure agana, green modado, energy is efficient agi modado, egg modado, by adopting a energy inefficient techniques and environment friendly method is called as an greening IT and ta. Matam health and kelly. So, process of making. Every subsystem and peripherals of IT greener by adopting energy efficient and environment friendly method is called as what? Greening IT and the Karita. So computer and computer subsystem so someone law device greener agi energy efficient agi environment friendly agi uh kelsa mod the athra mod the kin greening IT and the Karita. So next slide ali, e greening IT model ke, totally there are six ways to greening an IT. IT in a green model ke, aru hantagolo, aru vidhanagolo. Yavyavodu. So madle dagi, greening PCs, 
ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಒನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇವಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಳವಂಗಳನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ದೆನ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಲಿತಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐಟಿನ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇದು ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಗಳನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಗಳನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅದು ಸಹ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಗು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯನಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಧಾನ ವೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಗ್ರೀನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಗಳು ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯನಂತೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹವ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ ತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಲಿಯನಂತೆ ಥಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ವೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಬ್ ಸ್ವಿಚ್ ರೌಟರ್ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರೀನರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಯನಂತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಐ ಟಿ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಹವ್ ಎವರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದಮ್ ನೇಮ್ಲಿ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಪಿ ಸಿಸ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಟಿಕ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಿ ಸಿಸ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಸೊ ಆಸ್ ಆಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ we have to make our computers pcs notebook or laptops or servers by greener greener means doesn't mean just paint a green color or dip them into a deep deep uh, green paint or something it means that those are energy efficient those are environment friendly those are naturally made those are not harmful anta okay anta na anta karitivi ಗ್ರೀನ್ ಪಿ ಸಿಸ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳ ಕೆಟ್ಟದಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಗೆ ಅವು ಏನಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಿ ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ನೋಡಿ ಈ ನಾ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಸೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸೇಜ್ ಬೈ ದ ಪಿಸಿಸ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಿಸಿಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಪವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಟು ರನ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಪವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ದಾಗ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪಿಸಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪಿ ಸಿ ಆ ಪಿ ಸಿ ಒಳಗಿರೋಂಥ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಪಿ ಸಿ ಒಳಗಿರೋಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರ್ ಟೇರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರ್ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಯೂಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ನೆಸರಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬಿಡು ಒಂದ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಟ್ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪಿ ಸಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಅವನ್ನ ಅನ್ನೆಸರಿ ಆಗಿ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅ ಪಿ ಸಿ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್
computational memory capacity irutte but they can handle one level of load one level of transaction load now thodutte ered user 10 user 100 user maadabodu but lakh gatle koti gatle user iddru andre avaga en maadbeku so inta server galanna baalashtu server galanna ond doddu building alli systematic age arrange maadidre so they do both the things processing as well as storing a data so data nu idutte matte processing u maadutte alla alli en irutte ond doddu building alli ತುಂಬಾ ತುಂಬ 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 ಸರ್ವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅನ್ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಏನಂತಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ 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 ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ರ್ಯಾಕ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಇಷ್ಟೋ ಕೊಂಡು ಸರ್ವರ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕರೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇನಂತಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ so data center andre you know, what do you mean by data center data center is a building or a dedicated space within a building or group of building used to house a computer system servers and associate component so idra ge enirutte one building agirbodu one doddu building agirbodu group of building agirbodu doddu building one part agirbodu adrolage enirutte computer systems servers matte adakke sambandhapade associate components irutte all together enta karithi navu enanta karithivi data centers anta karithivi ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿ ಸಿಗೂ ಸರ್ವರ್ಗೂ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿ ಸಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸರ್ವರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀಟ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ತೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ it indicate that they are not harming any environment everything is green around them green data center is a one in which all its equipment or infrastructure run on a energy efficient methods so great data center alli iranta ella equipments galu building galu infrastructure energy efficient agi run aadare avu galu avashyakate iddashtu ashte energy ond e to waste maadlarde ond e to haal maadlardange run aadare avu galu nenu tagidhi navu green data center anta karidhi obviously along with energy efficiency those should be eco friendly in nature avugale enu maku avu life time alli after post life time after debris admele disposal admelu ogulinda yavude rite problem aagalla antare item galu component galige namu use madbekagirutte data center alli anta data center galana enante karithi namu green data center anta karithi nodre mattomme definition edeni green data center is a one in which all its components and infrastructures run on a energy efficient method and they are eco friendly in nature anta seidala so matte innond idu textbook alli kottiranta ondu systematic definition uh, let's have a look on that also what do you mean by uh, as per the normal source of information prakara dedicated source of information prakara green data center andre enu anta nodona green data center is a one in which it system air conditioning system electrical and mechanical system and the building ಸೊ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಐ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಹೌಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಸರಿ ಇದ್ದವಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅ ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಟ್ರ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೋಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಿನಿಮಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅದರದ್ದು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್
log into the internet and do one or other things. So our all transaction go one or other way data center go gle beka gatte. Adu koskara bena gatte. Our do computation capacity tumba jastya beka gide aagi the already. So adi ke unhe na kare modern day in general manda kari tarre. The power demand worldwide by the data center is increasing rapidly. So data center jastya gido the inda. Data center gada jasthi aagi roo dhinda. Data center ali use maada antha servers gada jasthi aagi roo dhinda. Data center ke kodata aya rantha kelsa jasthi aagi roo dhinda. The amount of increase, amount of power used by the data center has increased rapid aagi, exponential aagi jasthi aagi dhe. So data centers are the fastest growing user of power. So power usage maada aya roo bere 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 sector gada nata gadhe. Data center is the fastest. अति हेच की डेटा अति हेच की पावर कंज्यूम मरता है रो याव सेक्टर अंतर तक दरना भी ना करते डेटा सेंटर है मुन्ने चरेल के बरते फर्स्ट प्लेस अल बरते आधे वंदो रिसर्च रिपोर्ट अली यार सारी उड़ा जो दिना पब्लिश मरु सह हेली दारे सो कंटिन्यूशन आगे कार्बन फुटपन अब डेटा सेंटर हैज बीन इंक्रीजिंग Power their IT system and data center cooling system. So carbon footprint अंतर ये ना पाव carbon footprint means amount of carbon dioxide released by the any device in its lifetime or any infrastructure फान कोड़ा दा. So ये ना अक्ति देखा data center ली मुँचे सल्पे server सी दू सल्पे electricity तो गोती तो सल्पे carbon footprint दी तो. But ये ना अक्ति दे data centers are increasing in their numbers, increasing in their size, increasing in their capability, increasing the quantum of Amount of transaction they handle. Obviously, in that case, the carbon footprint means other in the world, the carbon no directly, indirectly, environment will impact more than that. Today, just the act today. Data centrally computational model be carried. In that case, computer run now be carried. Server run now be carried. Tumba heat generate that case. Computer optimize that case. Run now be carried. That case optimal temperature that case. That case now maintain more than that case. That case cost carried now cooling method now use more than that. Cooling method in that no sir. Tumba tumba energy. होगुते। so next point ये नलते नोट को मरना। it increasingly coming under scrutiny and data center efficiency is a major issue facing IT department. so all of sudden data center सही जास्ते आती थी अदर computational जगह अदर अदर इंतज़ा server सही जास्ते आती थे। so मुन्चे इन मर्ती दो calculate दी दो अंता है ना अन्य अन्य efficient तो inefficient तो अन्य appropriate आगे ला design ला server मर्त कोने दो। but ये गए ना बुटी तंदरा दिल मर्त तो एक मर्त तो लाल ना दो तुम्बा इम्पोर्टेंट आगे दे अदर एनर्जी एफिशिएंसी एसटी दे ना दो तुम्बा इम्पोर्टेंट आगे दे बिकॉज़ 25 टू 30 परसेंट ऑफ़ द एनर्जी कंज्यूम्ड आर गोइंग फॉर द डेटा सेंटर्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अदर एनर्जी एफिशिएंसी मर्डो बाढ़ जन की का मेजर मैटर ऑफ़ कंसर्न आगे दे ओ नेक्स्ट टॉपिक Oh, everything is going towards a uh, installing more and more ser servers data center gadali server jaasi yak install maartta idare yak expand maartta idare anta anjatte nodkomorona yak maartta idare so the question mark with this fellow indicate you should think why yeah, actually so there is a continuous rise of internet web application as you know 10 years ago it was very rare someone is using mobile and with the internet today a very second person will be using internet mobile मोबाइल इला इंटरनेट इला नहीं होना डेढ़ इला आलमोस्ट ऑल ट्रांजैक्शन हैपेंस हो जा ऑनलाइन है आज बिटी दे एस्पेशियली डिजिटल पेमेंट है ना पुश मर दागा सेंट्रल गवर्नमेंट औरो ह्यूज ट्रांजैक्शन आती दे एवरीडे क्रोड्स ऑफ बिलियन्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपेंसिंग दैट इस एन एग्जांप जास्ती इंटरनेट यूसेज आती है, जास्ती वेब एप्लिकेशन बढ़ता है, जास्ती यूजर यूज़ मरता है, जास्ती रिक्वेस्ट बढ़ता है, जैसे ये वैल्ला जास्ती बढ़ता है, रोधन हैंडल बढ़ा के दिखे, और ये जास्ती सर्वर बेकार जाते, अधिक ये कंपनी को लेन मरता है इधर है, इंस्टॉल मरता ह� वक्ती तक्षण है लाभ बेको फास्ट आगा बेको सो दे वांट मोर टास्क टू बी कंप्लीटेड इन अ शॉर्टर स्पीड ऑफ टाइम दैट कैन बी हैपन ओनली इफ यू हैव अ पैरेलल कंप्यूटिंग और मेनी कंप्यूटेशंस आर हैपनिंग एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अदन आग बेक अंदर ऑब्वियसली ना नो ट्रांजैक्शन बेग आग बेको फास्ट आग Obviously, I have to go with the bigger server. So, even in mobile phone, you know, you have the device stored with the RAM, the processor speed, the app note, you know, it indicates that how fast it can perform a task. So, what do you think? If you fast perform it, you know, less time to do it. So, in the end, to process and store more data. 
So today is whole economy is running on data. Data mill run up to everything is data mining and data intelligence use more content. So, AI use more So, every day billions of TBs of data generated about all across the globe to the about the user and then mine money process more of the data store more of the servers, BK, BK without servers, big servers, dead servers, store more of the Kasta Agala. So, this is the first time that we have to tell you about manual activity but in these days most of the things are happening in automation automation are under computer network server so data centers are involved take an example of bank earlier 10 20 years ago everything was maintained through a books entry martidu tagitidru aagtittu iga everything is a click away so ella nive ena martirala ella adakke enagutte server ge hogutte adakke data center bekagutte adakke gal company galu data center galanna haakta company gal antane alla now the bank agli any institute are going with the data. Energy cost now account of nearly 30% of data centers operation. So this is almost the total of the data center na maintain mada the case to do the cost of the 30% amount to worry energy ke ho gute. So ee LR is a gana mingal in the enterprises are installing more and more servers in the data centers and expanding their footprint on the data servers. So Ways to why to yake now bada server hakta idi we hak bekun that now felt tv hega the improve akta idi and the bekun tv other a server hakit mele other a data save other a lager and the data save a la to save a data center energy consumption and now kadame model hege oh energy efficient model hege lesser footprint to carbon footprint you take more the kanta kilo point around the north common some of these things are not there in the book but for the knowledge perspective i have discussed make best use of them so servers storage network gana virtualization model so what do you mean by virtualization virtualization virtual means which is not a real but act like a real yavudu naija naija tara act madala adu virtualization tara kariyi see uh, 10 device itto use madodakkinta onde device alli 10 partition madkondu 10 user kodudu thumba efficient management agutte so physical device handle madodu thumba kashta physical device handle madodu andre adu problem sirutte adukoskara virtualization madbeku virtualization is a huge concept which we discuss in future classes so servers storage network communication or data ellanu na virtualization madodrinda energy consumption drastically control madabodu second important ra using advanced cooling heating and ic system so normal system alli enagutte andre ivella energy efficiency usage technique kammi irutte adukoskara namu advanced cooling technique so cooling eddi bekagutte tappa andre computer compute madodukara thumba servers gulu heat generate madutte how optimize kelasa madbeku ondu ondu proper temperature maintain madodakke cool madodakare adre tara heating yake bekagutte anta kelidare nu kelu kare climate hengi irutte andre ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಐಸ್ ಬಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನ್ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂನು ಸರ್ವರ್ಸ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ಇದ್ರೂನು ಸರ್ವರ್ಸ್ ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೋತ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಐಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೇಂಟೇನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ thirdly the use of blade server so what is a blade server means idralli thin ish blade tara udoge irutte it has a full computation capacity as well as memory capacity erade irutte unnecessary en irala display device in madu irala so blade device server ke nadu adu powerful irutte adar high capability irutte but minimal space to kodutte data center alli and minimal energy consumption madutte which perform well which perform good with the consuming minimum resources anta server galige anta karithu navu blade servers anta karithivi avu kada na use madodrinda nam data center alli navu eni madabodu energy consumption na kadame madabodu next consolidation of server storage and data center so now chik 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 do 10 20 100 data centers servers gana helodakinta no sa ಒಂದೆ ಕಡೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲೀಕರಣ ಸೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಬ್ಬರೇ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಷನ್ ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ next is use i it equipment with the high energy power supplies so 
ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಹಳ ಸೈಟಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಚ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಐದು ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಐದು ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಟಾರ್ ಇಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂದ ಗುಡ್ ತ್ರೀ ಇದ್ರ ನಾಮಿನಲ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಂತ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಅವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅವರು ಅಂಡರ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರದ್ದು ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸಿ ಇಂದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದೆ ತಗ್ದಿದ್ರು ಒಂದ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸೂಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅ ಸರ್ವರ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ದೇರ್ ಡೊಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಎನಿ ವೇರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇದು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ
ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಸ್ ಕಿಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತಾನು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರು ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಳಲ್ಲ ಕಾರ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ತಗೋತೀನಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಅ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಶೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಒಂದ್ ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ ಒಂದ್ ಮನೆ ಇರೋದ್ ಹಂಗೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಒಂದ್ ಏರಿಯಾ ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಸ್ಕೇಲೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಂದಾಗ ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಹಾಕಿರ್ ಹತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಅದು ಸೊ ಸ್ಕೇಲೇಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ನೂರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರು ಸೊ ಆ ತರ ಸ್ಕೇಲ್ ಅದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರ್ತದೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀರ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅದೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ನು ಇನ್ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ತಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಯು ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅನ್ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವರ್ ಅವರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅವರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಅವರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕ್ಲೌಡ್ ಗೆ ಬಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಯಾರ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಗ್ಯೂಸ್ ಯು ದ ಆಲ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ 
ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೀಡಾನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಸರ್ ನನಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನನಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂತಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಅಂತೀವಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಬ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭನೂ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯು ನೀಡೆಡ್ ವೈ ಹೌ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂತ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಐ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಿ ಸಿಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪಿ ಸಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀವಿ ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹವ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಚೆಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ನ ವಿಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಟೆನ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಐ ಟಿ ಯಾವ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಐ ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಪಿ ಸಿಸ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಚಾರ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಬೈ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪಿ ಸಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಐಟಿ ಸೊ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಿ ಸಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಒಂದೇದು ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಸಿಸ್ ಎರಡನೇದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆರಿ ನಾಟ್ ಎನ್ ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವಿಚಾರ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ವಿಚ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ವಿ ಸಿ ಅಲೋಸ್ ಅಸ್ ಟು ವಿಥೌಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಮ್ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಯಾವ ಫೀಚರ್ ಸೊ ನಾವು ವಿಥೌಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಅದರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಪಿ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫೀಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ಅ ಪಿ ಸಿಸ್ ಅ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ದೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ತಿನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ದ
So dash is a transition from the computer as a product to the computing as a service which is a shared and scalable on demand. So yaudu computing as a product is do computing as a service agate otherly scalable mate shared resources in the on demand basis available in the cloud computing A, B, green computing data center, third green data storage, D green photos. So, Idu saha discuss mari de. So MCQ 9 but nido this is a repository of for the storage management and dissemination of data in which a mechanical lighting electrical and computer systems are designed for the maximum energy efficiency and a minimum environment impact agarata yavudu storage lab agirbodu data center agirbodu data center agirbodu so data center anta er sathi option bandide change maadkori uh, optical fiber adru agirbodu so idu sara discuss madide choru answer maadtare mcq number 10 hatto this is a practice of collecting a computer files that have been packaged together for a backup to transport to some other location for the saving away of the computer so that more hard disk can be made available or for the some other purpose. So, an hard disk liro data na pade pade tagadu bare kare edu tibi so that other liro jaga bare edu available aga ke ye nanti vanta kere option a backup, option to archive, option c migration, option d compression. Compression. So, either we can have indirect tag this session and discuss more today. In the case, name gay question will answer with Talil and Re. They link a lay a Mundigade study material low MCQ PDF with answers la put in TV. So, now you video more the care. Now, you material la more the cake. Calagan the red post the girl refer more the way. Harnessing green computing by San Morgadasano Aditra green computing by Kashina and Petre. It is myself. So, this video, this session of complete agake, there are many people who have directly and indirectly have contributed. Uh, here are some of them. Uh, special thanks to all those who have made this video or this session uh, so lively. And thank you one and all.